കേരള പി എസ് സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പി വൈ ക്യൂസ് ബയോളജി സെറ്റ് ഒമ്പത് ബയോളജിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനകം നമ്മൾ എട്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എൺപത് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റസ് എന്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് റെസ്പിരേഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സഡൻ ആൻഡ് ഹെരിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഒക്യേഴ്സ് ക്രോമസോം സഡൻ ആൻഡ് ഹെരിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഒക്യേഴ്സ് ക്രോമസോം ക്രോമസോമിൽ നടക്കുന്ന സഡൻ ആൻഡ് അതുപോലെ ഹെരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അതിനെന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ സോറി മ്യൂട്ടലിസം മ്യൂട്ടേഷൻ ഗട്ടേഷൻ പ്രഡേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ജീൻസ് ഉള്ളത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ക്രോമസോം ഗോൾഗി ബോഡീസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് യു ട്രോഫിക് ലേക്സ് മീൻസ് യു ട്രോഫിക് ലേക്സ് മീൻസ് യു ട്രോഫിക് ലേക്സ് തടാകങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് എന്താണ് യു ട്രോഫിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേക്സ് പുവർ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ലേക്സ് റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ലേക്ക് പൂവർ ഇൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ലേക്ക് ലാക്കിംഗ് വാട്ടർ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹോർമോൺ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് അറ്റീനാൽ ഓവറി തൈറോയിഡ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ റിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാഷിയോർക്കർ റിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ ക്വാഷിയോർക്കർ അത് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റൈപ്പണിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോർമോൺ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പഴ വർഗങ്ങളുടെ റൈപ്പണിങ്ങിന് അത് പഴുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാകമാകാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓക്സിൻ സൈറ്റോകാനിൻ എഥിലീൻ നൺ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ വിച്ച് കൺട്രി പെർഫോംഡ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഫുലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അതായത് ഫുള്ളി ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ ആദ്യമായി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇത് അക്കാലത്തെ ഒരു കരണ്ട് അഫേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ചൈന യു എസ് എ ഹൗ മെനി ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ എത്ര ജീനുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നോക്കുക ആ മാർക്കുകൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ താഴെ ദയവായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതർവൈസ് ഇനി ഇൻ കേസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുക എത്ര പേര് കൃത്യമായി ഈ ഒരു സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി വൺ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൽ സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റസ് സഡൻ ആൻഡ് ഹെരിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് കേസ് ക്രോമസോംസ് അതിന് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുക മ്യൂട്ടേഷൻ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പ് ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റോ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്പിരേഷനാണ് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ജീൻസ് എവിടെയാണ് ക്രോമസോമിനകത്താണ് യു ട്രോഫിക് ലേക്സ് യു ട്രോഫിക് ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
ലേക്സ് റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ ഭാഗം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പഠിക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലേക്കുകളുടെ ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേക്കുകളുടെ ട്രോഫിക് ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒലിഗോ ട്രോഫിക് ഒലിഗോ ഒലിഗോ ട്രോഫിക് ഒലിഗോ ട്രോഫിക് മറ്റൊന്ന് മീസോട്രോഫിക് മീസോട്രോഫിക് മൂന്നാമത്തത് യു ട്രോഫിക് യു ട്രോഫിക് നാലാമത്തത് ഹൈപ്പർ യു ട്രോഫിക് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ യു ട്രോഫിക് ഇത് നാലും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ എഴുത്ത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മീസോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീസോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ആദ്യം ഒലിഗ ട്രോഫിക് പറയാം ഒലിഗ ട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ്ലി ലോ വളരെയധികം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒലിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിഗ ട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലേക്കുകൾ ഒലിഗോ ട്രോഫിക് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ പറയുക ഡ്യൂ ടു ദ ലോ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ലേക്ക് ലേക്കിൽ വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മീസോ എന്ന് പറയുന്നത് മീസോ ട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അത്യാവശ്യം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണ് മീസോ എന്ന് പറയുക ശരിക്കും പ്യുവർ വാട്ടർ നല്ല എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അല്ലേ ക്ലിയർ വാട്ടർ അതൊക്കെ മീസോ ട്രോഫിക്കാണ് പിന്നെ യു ട്രോഫിക്കും ഹൈപ്പർ യു ട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് യു ട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെജിറ്റേഷനുള്ള അതായത് ഹൈ ലെവൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളതിനെ യു ട്രോഫിക് എന്ന് പറയും നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള അതിനെ യു ട്രോഫിക് എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിക്ക് വളരെ എക്സസീവായിട്ട് ആൽഗേസും അതുപോലെ പ്ലാൻസും എക്സസീവായിരിക്കും എക്സസീവ് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഹൈപ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ട്രോഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് ടൈപ്പാണ് ഒലിഗ ട്രോഫിക് മീസ ട്രോഫിക് യു ട്രോഫിക് അല്ലെ ഹൈപ്പർ യു ട്രോഫിക് എന്നുള്ളതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഓക്കെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹോർമോൺ ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എൺപത്തി ഏഴ് റിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാഷ്യോർക്കറ അത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് പാകമാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എത്തിലീൻ ആണ് എത്തിലീൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ വിച്ച് കൺട്രി പെർഫോം ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഫുള്ളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് നയൻറ്റി ഹൗ മെനി ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജീനോം ജീനോമിൽ എത്ര ജീൻസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ജീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം സി യു 